இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் முரத்தாலே புளிய துரத்து வாங்கலாம் நம்ம பழைய பாட்டிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முரத்தால் புளிய விரட்டினாங்கன்னு வரும் பழைய பாட்டை ஒரு அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு வீரம் இப்போ கல்யாணம் ஆகி இந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு கணவனை வந்து விரட்டிட்டு வந்தாங்களாம் முரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மனைவி அவன் பயந்துட்டு வெளில ஓடி வரான் பின்னாடி முரத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த அம்மா ஓடி வருது இவனை தனியாக பிடிச்சி கொண்டு போய் என்னப்பா அந்த மனைவிட்டு இப்படி பயந்து ஓடி வரிய முரத்தால் துரத்துறா இப்படி வரிய அவன் தான் அவன் அப்படியே தடுமாறிக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவன் என்னை புளியாக நினைக்கிறா அப்படின்னு ஒரு பெருமையாக சொல்லிட்டானா அந்த காலத்தில் புளியை தான் முரத்தால் விரட்டினாங்க இப்போ புருஷனை விரட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்த காலத்தில் வந்து கணவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற திறமை இருக்கா உடல் வலிமை தான் முக்கியம் இப்போ கூட மதுரை பக்கத்தில் ஐயாவுக்கு தெரியும் அந்த இளவட்டக்கல்லுன்னு ஒரு ஊர் இப்போ ஊருக்கு ஊர் ஊர் எல்லையில் கிடக்கும் ஊர் எல்லையில் ஒரு பெரிய கல் கிடக்கும் அந்த அந்த ஊருக்கு பொண்ணு கேட்க போகிறவங்க அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி காட்டணும் அப்படியே தூக்கி தலைக்கு மேலே வசதி கீழே போடணும் அந்த வலு இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த ஊருக்குள்ளேயே போகலாம் பொண்ணு கேட்குறதுக்கு போகலாம் இல்லைன்னா நீ திரும்பி போக வேண்டியதான் அந்த வலிமை இருக்காமா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இளவட்ட கல்லுன்னு பேர் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி கீழே போடுவாங்களாம் ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கொஞ்சம் தூரம் இடுப்பு அளவுக்கு தூக்கி கீழே போட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு வருஷத்து முன்னாடியெல்லாம் அப்படி முழங்கால் அளவுக்கு அப்படி தூக்கி போட்டால் போகிறோம்னு வச்சுருந்தாங்களாம் இப்போ நான் அந்த ஊருக்கு என் கூட பழனிசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் போய் உனக்கு எப்படிப்பா இந்த ஊரில் கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போலாம் நாங்கள் தொட்டு கும்பிட்டா போகிறோம் அதை அசைக்கிறது கூட இல்லை அப்படி ஆகிட்டுது ஒரு குடும்பத்தை கணவனாக வரப்போகிறவனுக்கான தகுதி அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்து தான் அப்படி வந்து கணவன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது குடும்ப தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் போட்டி வச்சாராம் ஒரு நீச்சல் குளம் அதில் யார் வேணாலும் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையிடலாம் அந்த நீச்சல் குளத்தில் விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு யார் துணிஞ்சி அந்த விஷப்பாம்பு இருக்கிற குளத்தில் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையேறானோ அவனுக்கு ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுப்பேன் அது வேண்டான்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு கொடுப்பேன் அதுவும் வேண்டான்னா என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு போட்டி வச்சார் அதை மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு வழி நீச்சல் குளத்தில் குதிச்சு கரையேறணும் இப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அந்த குளத்தில் குதிக்கணும்னு ஆனால் குளத்தில் இப்போ ஒரு விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா யாருமே குதிக்கிறதுக்கு தைரியம் வரல திடீர்னு ஒருத்தன் துணிஞ்சு குதிச்சான் பட பட படம்னு அடிச்சுட்டு போய் அந்த பக்கம் கரையிட்டான் கரையேறின உடனே பரவாயில்லையே ஒரு ஆள் வந்துட்டான்னு சொல்லி அவனை அந்த இளைஞனை போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா இவ்வளவு பெரிய விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கிற நீச்சல் குளத்தில் நீ துணிஞ்சு குதிச்சு கரையேறி இருக்கிற உனக்கு என்ன ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் கொடுத்துருவா நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்குவா சொல்கிறப்படி அப்படின்னா வேண்டாம் சார்ன்ட்டுருக்கான் ஓஹோ அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார் ஓ அப்படின்னா என் பொண்ணு வேணுமா அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார்ங்கிறான் ஏ அப்புறம் எதுக்கடா குதிச்சு அப்படின்ட்டு என்ன உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் என்னை எவன் பிடிச்சி தள்ளி விட்டவனே தெரியணும் அப்படின்ட்டுருக்கான் அது அதுக்காக அவன் பார்த்துருக்கான் அப்படி இருந்தால் தான் துணிச்சல் வரும் இந்த காலத்தில் எதுக்கு இவ்வளவு க சங்கடம்லாம் வச்சாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவராக வர வேண்டிய ஒரு ஆள் கணவனாக இருக்க வேண்டியவனுக்கு துணிச்சல் இருக்கா தைரியம் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்காக இப்படிப்பட்ட தேர்வு முறைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்துலலாம் இப்போலாம் கல்யாணம் பண்ணுறது ஆளுக்கு நேரில் பார்க்காமலே கூட கல்யாணம் நடக்குது இன்டர்நெட்டில் இப்போ சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்காரா பார் காட்டுக்கெலாம் போக வேண்டாம் நேராக ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா உனக்கு ஒன்றும் வியாதி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மற்றதை பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்குது நிலைமை அதனால் குடும்பத்தில் வந்து அந்த கணவனாக இருக்கிற வேண்டியவனுக்கு பொறுப்பு அதிகம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் அனுசரித்து போக வேண்டியதாக வந்தான் அப்படி தான் இருக்குது அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ளே விட்டு கொடுக்குறது அதெல்லாம் பற்றி நிறைய எல்லோரும் ஏற்கனவே நம்ம புலவர்கள்லாம் பாடியிருக்காங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு கணவன் ஒரு குழந்த பிறந்து தான் ஒரு வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தகராறு இந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறதுல தகராறு வந்துடுது யார் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேரை தான் வைக்கணுங்கிறான் அவன் இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது இல்லை எங்கள் அம்மா பே எங்கள் அப்பா பேரை தான் வைக்கணும் அப்படிங்குது காலையிலேருந்து சண்டை தகராறு எழுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் இது என்ன காலையிலேருந
அப்படின்னு நானா அப்போ எதிர்த்த வீட்டுக்காரன் சொல்லியிருக்கான் எதிர்த்த வீட்டுக்காரனை நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் நான் பஞ்சாயத்து பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்குள்ள என்ன தான் இது பேர் தானே வைக்கணும் ஏன்ப்பா உங்கள் அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு அவனை கேட்டிருக்கான் எங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த அம்மாவை உங்கள் அப்பா பேர் என்னம்மா கிருஷ்ணன் நான் சொல்லு இவன் யோசிச்சு பார்த்தான் குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபால கிருஷ்ணன் பேர் வைங்க போங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டான் ஏற்ற விட்டுக்கு தீர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டான் போனதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க சரி இந்த சீனிவாசன் சரி கிருஷ்ணன் சரி நடுவில் கோபாலம் யார் அப்படின்னு சொல்லி அவனை போய் எழுத்துட்டு வந்தான் எழுத்து போய் அது யார் ராதிங்கவா அது யார் ரா கோபால ஆனால் அது எங்கள் அப்பா பேர் நீ அதை மட்டும் எதுக்கு விட்டு வைக்கிற அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போகிறான் அதாவது குடும்பத்தில் வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட ஒத்து போகலன்னா இப்படி தான் ஏற்று விட்டுக்காரன் பஞ்சாயத்துக்கு வருவான் கோபாலன்னு வந்து குறுக்க வருவான் ஒருத்தன் அப்படி அந்த அனுசரிப்புங்கிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப அவசியம் கணவனும் மனைவி அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கள்ல அது அது ரொம்ப அவஸ்தை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறைய சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ள வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ள வேண்டான்னு சொல்லி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல ஆனால் இயற்கை வந்து அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரேஷியோவே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிசயமான உண்மை என்னென்னா நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பெ பொம்பளை பிள்ள பிறகு தான் உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகு இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறக்குதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது பதினாறு அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா அந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறக்க ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ஆண் குழந்தை இது எதுக்குன்னா அந்த போரில் செத்து போகுதுல ஆம்பளை பிள்ளைகள் அதை ஈடுகட்டுறதுக்காக அதிகமாக பிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறத அது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு புறா வளம் வளர்த்திங்கன்னா கூட புறா வளர்த்துருக்குறோம் ஊரில் புறா வளர்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முட்டை தான் விடும் ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ரெண்டு முட்டையும் குஞ்சு பறிச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து ஆணாக இருக்கும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கும் அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாகவோ ரெண்டையும் ஆணாகவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேலேனா சங்கடம் தான் ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ்ஸு பிரயாணம் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டரை கூப்பிட்ருக்கோம் இங்கே வாயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்க என்னம்மா அப்படின்ட்டுருக்கார் வந்து இந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு போ அப்படின்னு சரின்னு அதுக்கு ஜன் பக்கத்தில் இருந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமா உடனே இங்கே வாயா மறுபடியும் வாயான்னு கூப்பிட்ருக்கு வந்து என்ன இந்த ஜன்னலை மூடி விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு மூடி விட்டு போனார் மறுபடியும் அந்த முன்னாடி கூப்பிட்டது வாமா வாயா வாயான்னு மறுபடியும் கண்டக்டரை கூப்பிட்டு என்ன இந்த பார் இந்த ஜன்னலை வந்து நீ மூடி வச்சின்னா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் அப்புறம் உடனே பக்கத்தில் இருந்தம்மா தபாரியா அந்தம்மா பேச்சை கேட்டுட்டு நீ திறந்து வச்சுன்னா நான் குளிர் தாங்காமல் சேர்த்து போடுவேன் அப்படின்ட்டு அவர் தலையை பிச்சுக்கிறார் கண்டக்டர் என்னடா பெரிய தம்பா போச்சேன் கொஞ்சம் தூரம் பிரயாணம் இதில் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா அப்படின்னு அப்போ அந்த பஸ்ஸில் பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் வெயில் தாங்காமல் சட்டையெல்லாம் கேட்டி போட்டுட்டு ஒரு கிராமத்து ஆள் வீடு குடிச்சிட்டு வரான் அவர் கூப்பிட்ருக்கோம் அந்த ஆள் அந்த கண்டக்டர் இங்கே வாயா அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு அந்த எழுத்து வீட்டுக்காரன் வந்தானே முன்னாடி பஞ்சாயத்துக்கு அது மாதிரி கண்டக்டர் இங்கே வாயா அவன் ஏன் ஏன் நீ என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் நீ சட்டையெல்லாம் கேட்டு போட்டு வீடு குடிக்கிறோம் வீடு போக ஊதி விட்டு அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தா செத்து போவேங்கிறது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்கிறது நான் என்னையா பண்ணுறது ஒரு ஆள் அப்படின்னு இதுக்கு ஏன் ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் சொல்கிறத கேள் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகையை ஊதி விட
அப்புறம் இதுதான் இந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சு இதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கிறது முக்கியம் குடும்பத்தில் வந்து கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவனுடைய பங்கு குழந்தை குட்டிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கணும் கணவனுங்கிறவனுக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது மனித நேயம்ங்கிறத பற்றி சொல்லுவாங்க மனித நேயம் ஏன்னா ஒரு கணவன் கணவனாக இருக்கணும் மனைவி மனைவியாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து மனிதன் மனிதனாக இல்லை மனித நேயம் குறைஞ்சி போச்சு எது குடும்ப உறவுகள்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நாகரீகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இதில் ஒரு ஒருத்தன் ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு சின்ன பையனை கொண்டு வந்தானா ஒரு சின்ன பையன் பக்கத்தில் இருக்கான் ஒரு பெரியவர் கேட்டிருக்கார் யாருப்பா அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இவன் சொன்னான்னா இந்த பையன் எனக்கு தூரத்து உறவு எனக்கு தூரத்து உறவுன்னு இருக்கான் சரி தூரத்து உறவுன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த பையன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னானா கூட பிறந்தவனே அவ்வளோ தூரமாக போயிட்டான் எட்டாவதாக பிறந்தான் அப்படி இருக்குது குடும்ப உறவுகள்ங்கிறது மனுஷனுக்கு வந்து வேல்யூ விஞ்ஞானம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஒரு மனித உடம்பில் இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ளையடிக்கலாமா ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற பாஸ்வரஸை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு நாற்பது நெருப்பு குச்சி தயார் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற இந்த கொழுப்பு சத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ஏழு எட்டு சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற இரும்பு சத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ரெண்டு அங்கில் அணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கும் விலை போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் மனுஷனுக்கு விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அது எப்போ அது ஒசரும்னா அவன் மனுஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறப்ப அதுவும் செத்து போனால் அதுவும் கிடையாது செத்து போனால் அதுவும் குறைஞ்சிடும் மிருகங்களுக்கெலாம் அப்படி இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் விலை கூடும் அங்கெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரிச்ச கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டிருக்கோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா அதிகம் மனுஷனை வந்து நீ உயிர் கோ உயிர் மனுஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபானா நீயே வச்சுக்கிடாது எனக்கு இது கண்டு போடும் அவன் வந்து எப்போ அவனுக்கு வேல்யூ கூடும்னா மனிதன் மனிதனாக வாழும்பொழுது தான் வேல்யூ கூடும் குடும்பத்தில் வந்து அந்த சகோ அந்த பாசத்தோடு வாழணும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டு சொன்னாங்கள அதுதான் இந்த சமூகங்கிறதும் ஒரு பெரிய குடும்பந்தான் அதனால தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமையே எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்ங்கிறது தான் இந்த நாட்டுக்கு உள்ள பெருமை அப்படி நிரூபிச்சோம் அதனால் சமூகங்கிறதும் ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்கு இருக்கிறது தான் பெருசு இப்போ சில இதெல்லாம் இப்போ இப்போ ஜாதி மத வேறுபாடெல்லாம் வந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை வந்து தடுக்கும் விலங்குகள் வந்து நம்மளை விட மேலானது அதான் ஒரு ஊரில் ஒரு சிவன் கோயில் இருந்து தான் சிவன் கோயிலில் அந்த புறாவெல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாடத்தில் சிவன் கோயில் மாடத்தில் புறாவெல்லாம் கூடி இருந்திருக்கு உடனே அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக ஊரில் திட்டம் போட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பித்தாங்க வர்ணம் வர்ணம் பூசை ஆரம்பித்ததும் அந்த அதுக்கு சாரம் கட்டுவாங்கல்ல இந்த குச்சிலாம் வச்சு சாரம் கட்டுவாங்க உடனே இந்த புறாவெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சா இனிமேல் நம்ம இங்கே சா வெள்ளை அடிக்கிறாங்க கும்பாபிஷேகம் வருது நம்ம இங்கே குடியிருக்க முடியாது எதுத்தாப்பில் எங்கே போகலான்னு பார்த்துருக்கு இந்த மோ உயரம் கோபுரத்தில் இருந்த புறாவெல்லாம் எதுத்தாப்பில் ஒரு மாதா கோயில் இருந்திருக்கு சர்ச்சு அங்கே சில பு மாடங்களில் புறாவெல்லாம் இருக்குது சில மாடம் இருக்குது உடனே நம்மெல்லாம் அங்கே போடுவோம் கொஞ்சம் காலத்துக்குன்னு எல்லாம் புறப்பட்டு இந்த மாதா கோயிலுக்கு போட்டு அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற புறாவோடு சேர்ந்து இதுவும் கூடி இருந்துகிட்ருக்கு கொஞ்ச நாள் என்னாச்சு அங்கே கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டுது கிறிஸ்மஸ் வந்ததும் சரி இங்கேயும் வெள்ளடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம மறுபடியும் எங்கடா போகிறதுன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்து நேராக ஒரு பள்ளிவாசல் இருந்தது எதுக்கு அங்கே இருக்கிற மாடத்தில் போய் அங்கே கூடி ஏறிட்டுது எல்லாம் அங்கே போனால் அங்கே ரமலான் மாதம் வந்து ரம்சானுக்காக அதையும் புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த மூணு செட் புறாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிச்சு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே இந்த சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சான் முடிஞ்சிருக்கு அங்கே போடுவோம் எல்லாரும்னு சொல்லி எல்லா புறாவும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டுது அங்கே போய் மாடத்தில் அதை குடி இருந்துட்டுது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரே கலவரம் பூமியில் பூமியில் எல்லாம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அருவாலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் குச்சி எடுத்தோம் ஒருத்தனை ஒருத்தர் சுட்டுக்கிறான் ஒரே கலவரம் சத்தம் ஒரே மத கலவரம் வந்துடுது கிராம ஊரில் அப்போது புறாவெல்லாம் மாடத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் இது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு அவன் அவன் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறானே அப்படின்னு கேட்டுதான் ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு அம்மா புற இப்போ அம்மா
அங்கே மாதா கோவில் இருந்தான்னா கிறிஸ்தவன்னு சொல்லுவான் பள்ளிவாசலில் இருந்தான்னா முஸ்லீம்னு சொல்லுவான் அப்போ இப்போ குஞ்சு போகிறா அது என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷங்க இப்போ அவங்கள விட நம்ம வசதி போல்ருக்கே நம்ம தேவலாம் போல்ருக்கே அப்படின்னு தான் அந்த குஞ்சு போகிறா அப்போ அந்த தாய் போகிறா சொல்லித்தான் உண்மை தான் அதனால தான் நம்ம மேலான இடத்துல இருக்கிறோம் அவன் கீழே நிற்கிறான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லித்தான் இதுதான் அந்த குடும்பங்கிறது சமுதாயங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது இந்த புறாகிட்டே இருந்து மனுஷன் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி மனுஷனுடைய நிலைமை அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வந்து நம்ம குடும்பத்தில் வந்து என்னென்னா அப்போ அந்த பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு இப்போ ராமர் லட்சுமணர் கதை சொல்லுவாங்க அதாவது ராமரும் பரதனும் பந்து விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் சின்ன வயசில் சின்ன வயசில் பந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் உடனே ராமர் வந்தாராம் வந்து கோசலை அவங்க அம்மா மடியில் கோசலை மடியில் சோர்ந்து போய் உட்காந்தாராம் ச சந்தோஷமாக வந்து உட்காந்துருக்கார் அப்போ அந்த கோசலை அம்மா கேட்டாங்களாம் ஏன்ப்பா அப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டிருக்கு ராமன் சொன்னானா இது என் தம்பியோட நான் பந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பரதன் அவன் வந்து ஜெயிச்சுட்டான் நான் தோற்றுட்டேன் என்னை வந்து அவன் ஜெயிச்சுட்டான் அவனுடைய ச வெற்றி வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது தம்பியோட வெற்றி அதனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி ஜெயிக்கிறாங்கிறத பற்றி அண்ணன் வந்து சந்தோஷப்படுறானே அப்படின்னு கொஞ்ச நேரத்தில் பரதன் வந்திருக்கான் அவன் சோர்ந்து போய் கலங்கி போய் வந்து அதே அம்மா மடியில் உட்காந்துருக்கான் நீ ஏன்ப்பா நீ தான் ஜெயிச்சுட்டியாமே நீ என்னத்துக்கு மறுத்தப்பட்டுக்கிட்டு வர அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா அப்போ வரதன் சொன்னானா நான் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அண்ணன் விட்டு கொடுத்தாரு தோத்துட்டாரு அதனால் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது உண்மையில் அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியது எனக்காக விட்டு கொடுத்தாரு அதனால் தோ நான் வருத்தப்படுறேன் நான் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லித்தான் இப்படி தான் தம்பியனுடைய வெற்றி அண்ணனை சந்தோஷப்படுத்துது அண்ணனுடைய தோல்வி வந்து தம்பியை வருத்தப்பட வைக்குது இப்படி தான் இருக்கணும் அண்ணன் தம்பின்னா அப்படி தான் குடும்பத்துலையும் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னதாக சொல்லுவாங்க ராமாயண கதை அதே போல் இப்போ இதில் வரும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரர்கள் பாத்திமாவனுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் ஹசன் ஹசன் ஹுசைன் ரெண்டு பேர் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரன்மார்கள் பாத்திமா அன்னை பாத்திமாவனுடைய குழந்தைகள் அசனும் உசையனும் பேசிக்கிறதே இல்லையா கொஞ்ச நாள் இந்த அம்மாவுக்கு அதை பார்க்குறாங்க ஏதோ அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே ஏதோ தகராறு போல் இருக்கு ஏன் பேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த அம்மா புத்தி சொல்லித்தான் இந்த பாருப்பா நீ வந்து அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பாட்டனார் ஒரு புத்திமதி சொல்லியிருக்காரு உனக்கு தெரியுமா ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமோடு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் அது அவனை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா உனக்குன்னு அந்த அம்மா சொல்லித்தான் அப்போ அந்த தம்பிக்காரர் சொன்னாராம் உசைன் சொல்லியிருக்கார் அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதே தாத்தா பாட்டனார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த ரெண்டு பேரில் யார் முதல்ல சலாம் சொல்கிறாங்களோ யார் முதல்ல முன் முன்னாடி பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இறைவனுடைய ஆசை கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஆசை அண்ணனுக்கு கிடைக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக நான் பேசாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ராமனும் பரதனும் எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படி தான் ஹசனும் ஹுசைனும் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த பாசம்தான் குடும்பத்தில் வேணும் குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பி எப்படி நடந்துக்கணும் அம்மா பிள்ளை எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா தாய் அம்மாவுக்கு வந்து எப்போதுமே பிள்ளைங்கள் வந்து அம்மா பக்கம் தான் இருக்கும் அம்மா அம்மா பிள்ளைங்க தான் அதிகம் இதில் ஒரு பெரிய நீதிபதி இருந்தார் சென்னையில் உண்மையாக நடந்தது சென்னையில் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி காந்தி இருந்த காலத்தில் சென்னையில் ஒரு நீதிபதி அவர் ஒரு நாள் நீதி கோர்ட்லாம் விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராத்திரி சும்மா போய் உடனே வீட்டுக்கு வரல கோர்ட்டினுடைய நடவடிக்கை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வராமல் போய் எங்கெங்கேயோ போய் சுற்றி விட்டு இப்போ அந்த நண்பர்களோடு அப்படி உல்லாசமாக அப்படி கொண்டாடி விட்டு ராத்திரி நடு ராத்திரிக்கு வந்திருக்கிறாரு வீட்டுக்கு ஒரு மணிக்கு அப்போ அந்த வயசான அம்மா வாசல்லையே காத்துக்கிட்டு இருக்கு உள்ளே போச்சு நீதிபதி இன்னும் வந்து சேரலேன்னு வாசல்லேன்னு நின்றுட்டு இருந்து தான் அப்போ அது வந்த உடனே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்களாம் அந்த அம்மா ஏண்டா அவ்வளோ தூரம் எங்கே போனேன் என்ன தான் நீதிபதியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ள தானே பலான்னு அரைஞ்சி விட்டாங்க உடனே அவர் கலங்கி போய் அழுதாராம் அழுதாராம் மறுநாள் கேட்டிருக்காங்க அந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்க ஏன் உன்னை வந்து பெரிய நீதிபதி பெரிய பதவியில் இருக்க அதனால் உன்னை உங்கள் அம்மா அடிச்சிட்டாங்கன்னு அழுதியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் நீதிபதி இல்லை நான் வந்து இது மாதிரி எங்கள் அம்மாக்கிட்ட அடிக்கடி அடி வாங்குவேன் எப்போதும
ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு குழலையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கொ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடுகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடித்து பார்க்குது பையன் தண்ணியோடு கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோடு நின்றுகிட்டு இருக்கிறியா எனக்கா அப்படின்னு அப்பா அந்த அவர் சொன்னாரா ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினச்சேன் அதனால் எழுப்பலை தூக்கம் முழிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை அக்கா பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் சொன்னாராம் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ பிற்காலத்தில் பெரிய அறிஞராக வருவேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வரணும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டாங்களாம் அவர் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீன் மார்க்கத்தில் பெரிய ஆளானது அதாவது ஷர்புதீன் யாஹியான்னு ஒருத்தர் அவர் பெரிய இஸ்லாமிய பேரறிஞராக வந்தார் இப்படி அம்மா பேரில் பாசமாக உள்ளவங்கள்லாம் இருந்தாங்க நிறையா அப்படி அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த பாசம் நேசம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் உயர்வார்கள்ங்கிறது தான் நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அது தான் அதனால தான் அந்த கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவியினுடைய பங்கு என்ன பிள்ளைகளுடைய பங்கு என்னங்கிறத பற்றி ரொம்ப விவரமாக சொல்கிறதுக்காக தான் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இதுங்கிறதுனால தான் கணவனுக்கு வந்து இது வந்துடக்கூடாது அதாவது கோபம் வரக்கூடாது நிதானம் வேணும் அப்படின்னுலாம் சொல்லுவாங்க நிதானம் கணவன் வந்து கோபப்படக்கூடாதுமா அதுக்கு நாங்கள் கோபம் மனுஷனுக்கு சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்போது மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கணும் போகணும் வரணும்னு அதுக்கு சொல்லுவோம் நாங்கள் சும்மா கதை ரூபமாக சொல்கிறது அங்கே வேதாத்திரி மகரிஷின்னு இருக்கார் அவர் இதில் வந்து சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சியை கொடுப்பாங்க குடும்ப தலைவர்கள் பெரியவங்கள்லாம் வந்து அந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கணும் என்ன கூப்பிட்டாங்க ஒரு தரம் சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அதில் நீ வந்து பேசுன்னாங்க நான் சொன்னேன் நான் பயிற்சிக்கு வேணால் வரேன் என்னை பேச வேண்டாம் சார் நான் வந்து பயிற்சி கற்றுக்கிறேன் என்ன இல்லை இல்லை நீ அதெல்லாம் பயிற்சி நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீ உனக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லு மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கணும் அதுக்கு எதாவது வழி சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க சரின்ட்டு போனேன் போய் அங்கே போய் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு கதை மாதிரி சொன்னேன் மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் அங்கே ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணி லக்கேஜோடு நிற்கிறார் நிறையா இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி அவர்கிட்ட ஒரு சண்டை போடுறார் அடிக்க போகிறார் திட்டுறார் கண்டாமலான்னு திட்டுறார் அவர் இதை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அந்த சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி கொடுக்குற பேராசிரியர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் இது எப்படி இவன் இந்த ஆள் அவ்வளவு கோபமாக அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் அந்த பெரிய மனுஷன் இவர் பதிலுக்கு அவர் திட்டவே இல்லையே கோப அந்த அந்த தொழிலாளி சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார் அப்படின்னுட்டே இருக்கான் இவர் லக்கேஜை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றுற தொழிலாளி இப்போ கண்ணாவுலன்னு அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் முகம்பு செவந்து போச்சு பத இவர் இவருக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த ஆள் இவ்வளவு கோவப்படுறான் அதை வாங்கி அந்த தொழிலாளி கொஞ்சம் கூட முகத்தில் கோபமே படலையே சிரித்த முகத்தோடு இருக்கானு இவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி வகுப்பு எடுக்கலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு இவர் நினச்சிட்டார் ரொம்ப நேரம் அவர் கற்றுக்கிட்டு இருந்தார் சரி சார் சரி சார்ன்ட்டு அதை வாங்கிட்டு அவர் போயிட்டார் போனதுக்கப்புறம் இவர் இந்த ஆள் அப்புறம் பிளேன் வந்தது ஏரி அவர் போயிட்டார் ஜப்பானுக்கு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த சினம் தவிர்த்தல் பேராசிரியர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளியை பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இந்த பரப்பாக நான் வந்து காலையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆள் ஒன்று அடிக்க வந்தான் திட்ட வந்தான் இவ்வளவு கோவப்படுறான் உனக்கு பதிலுக்கு நீ கோவமே படலையே உனக்கு கோவமே வராதா அது எப்படி நீ சினம் தவிர்க்கிறது எப்படி உனக்கு கோவமே வரலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அப்போ அந்த தொழிலாளி சொன்னாரா அப்படி இல்லை சார் மனுஷன் பிறந்தால் கோவம் ப படாமல் இருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் கோவம் வரும் அது அவங்கவுங்க வழியில் டீல் பண்ணுவாங்க நான் அதை ஏன் வழியில் டீல் பண்ணேன் அவ்வளோதான் ஏ அப்போ அவர் திட்டும் பொழுது உனக்கு கோவம் வந்து தானே வந்தது சார் இப்போ அது எப்படி டீல் பண்ணேன்னு கேட்டிருக்காரு அப்போ இவன் சொன்னான் நான் ஒன்றும் இல்லை சார் அந்த அந்த பிரயாணி வந்து இப்போ ஜப்பானுக்கு போயிட்டுருக்கார் அவர் லக்கேஜெலாம் அமெரிக்கா போயிட்டுருக்கு இதுக்கு நாம் எதுக்கு சார் அனாவசியமாக அவன்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டேன் அவர் மாற்றி ஏற்றி விட்டா அவமே போய் பார்த்துக்கிறான் இங்கேயாவது அதுதான் நான் சினம் தவிர்க்கிற வழி அவன் சொன்னாரா உடனே இதை தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கோபம் வராமல் இருக்கிறதுன்னு நாங்கள் பேசினேன் அந்த கூட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் இன்னை வரைக்கும் அவங்க கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன ஏன்னா நாங்கள் வந்து